Assalamu alaikum, I'm back again with the last lecture on e-marketing. Yes, I'm sure that you are waiting for the course to be finished. So you would have been looking forward to the end of the course. In today's lecture, we will see a summary of what we have done in this course. We will do a little review. So let's have a look. Since we are talking about e-marketing, so it's related to quotations. The first quotation I have is by Rupert Murdoch. Uh, he talked uh, in News Corporation in 2005 and he said, Scarcely a day goes by without some claim that new technologies are fast writing newsprints obituary. Yet, as an industry, many of us have been remarkably, unaccountably complacent. Certainly, I did not do as much as I should have after all the excitement of late 1990s. I suspect many of you in this room did the same, quietly hoping that this thing called the digital revolution would just limp along. Well, it hasn't. It won't. And it's a fast developing reality. We should grasp as huge opportunity. This is what he said uh, about uh, internet, the digital revolution. And we should also realize that e-marketing ke bhi, uh, it's a fast developing reality. And uh, we should grasp jald ki opportunities ko grasp karna aur in ko aur tools and techniques ko apni, uh, marketing activities. Ka hissa banana There's another quotation by Robert. Uh, and he says, we have moved from the attention economy uh, to the attraction economy to the participation economy attention economy just uh, may attention grab karne ke liye logon ki we were pushing uh, information out uh, logon ko wider audiences ko uh, marketers target karte the sending information across attraction economy uh, may thoda ulta hua uh, logon ne jo interest rakhte hain kisi product service ya organization mein wo information ko khud se pull karte the and now the, today we are in the participation economy jahan pe log share karte hain dusron ke sath connect karte hain interact karte hain organization ke sath interact karte hain interact karte hain we have discussed uh, about uh, these in social media se related jo hamara lecture tha us discussion mein humne isme uh, further uh, discussion ki thi uh, ek aur uh, quotation hai jo ke david siegel ne kaha hai in the dot com days and that still holds true that e marketing is not about building a website but building a web business harmonizing the power of customers that is what e-marketing is uh, and we, I've, I've been saying it again and again ke ek application bana lena mobile ke upar ya uh, website bana lena ya ek facebook page bana lena aur kehna ke ji hum e-marketing kar rahe hain that is not enough hame integrated communication ke tarike chahiye aur jo sari techniques available hain usme se best ones choose karne hain apne business cases ke hisab se apni marketing requirements ke hisab se and why we are doing this? Because uh, with the right frequency and interval using the right media and communication channels to achieve right balance of value between both parties, that is uh, customers and organizations, we best techniques to choose. Karna hai. E marketing, uh, there are many terms with the e prefix. Just we have uh, definitions. Taking the e commerce, e business, e marketing. We have a organization ke under a uh, common understanding uh, develop karna chahiye for terms such as e commerce, e business, and e marketing and how they interrelate and who will manage them. Uh, it is important to enable development of a consistent, coherent strategy. That is the key. Uh, and if you remember, we did mention that uh, some places or some uh, researchers or marketers say that uh, e-marketing is not a separate field. This is actually marketing. So, uh, marketing, which uh, is uh, organizations who are doing it, in that way, electronic. Uh, ways ko include kar dena ek subsection ban jata hai ya subset ban jata hai marketing ka which is e-marketing ke kuch definitions hain aur definitions ke lihaz se kuch diagrams hain uh, e-marketing has some overlap with e-commerce and e-business e-commerce is when we are buying and selling through internet or uh, other digital uh, medium ya uh, phir e-business jab hum apni organization ke operations mein uh, electronic uh, your digital technologies ko le aate hain, so that becomes e-business. So they say that there is an overlap between the three and that holds true that in some places, in some areas, e-commerce, e-business or e-marketing 
ओवरलैप होते हम देखते हैं जैसे हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम है वो ई बिजनेस का हिस्सा भी है ई डिस्ट्रीब्यूशन से और ई डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम है वो बाइंग एंड सेलिंग में डिलीवरी का काम है ई कॉमर्स का हिस्सा भी बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन को इधर हम मार्केटिंग के हवाले से ई मार्केटिंग में ई डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं सो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें ओवरलैप है दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि ई मार्केटिंग इज ब्रॉडली इक्विलेंट टू ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस सो वी मे कंसिडर दैट इसको सनानमसली यूज किया जा सकता है एक तीसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ई बिजनेस इन कंपास ई मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स बट ई मार्केटिंग इन्वॉल्व मोर प्रोसेस दैन ई कॉमर्स सो दैट इज अनदर डेफिनेशन के जो है आपका ई कॉमर्स जो है वो सबसेट बन जाता है ई बिजनेस का और ई मार्केटिंग का और ई मार्केटिंग में ई कॉमर्स से थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं बिकॉज ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग को रिलेटेड एक्टिविटीज को देख रहे हैं और ई मार्केटिंग में उससे ज्यादा और एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है सो दीज आर द थ्री ऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन ई मार्केटिंग ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस जिसकी बेस पे हम डेफिनेशन जो है वो ई मार्केटिंग की दे सकते हैं जनरल ओवरव्यू अबाउट ई मार्केटिंग जो हमने कुछ डिस्कशंस की हैं उसमें वी वी एज मार्केटर्स और ई मार्केटर्स नीड टू असेस द पर्टिकुलर रेलिवेंस ऑफ बी टू सी बी टू बी सी टू बी एंड सी टू सी मार्केटिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन ई मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स आर अबसेट ऑफ ई बिजनेस दैट इन्वॉल्व द ऑटोमेशन ऑफ ऑल बिजनेस प्रोसेस ई मार्केटिंग कैन असिस्ट इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्रोवाइडिंग न्यू टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एंटिसिपेट एंड सेटिसफाई कस्टमर नीड्स एफिशेंटली आई एम श्योर यू Agree to this by now, uh, with reference to our previous discussions. Uh, e-marketing is the heart of e-business. That yani, is, uh, getting closer to customers and understanding them better, adding value to products, widening distribution channels, and boosting sales through running e-marketing campaigns using digital media channels such as search engine marketing, online advertising, affiliate marketing. We have discussed these different uh, terminology in our. course and we have uh, discussed these uh, techniques in detail as well uh, it also includes using the website to facilitate customer leads sales and managing after sales service as with mainstream marketing e marketing is a way of thinking jaise marketing mein bhi kaha jata hai ki ji it's a way of thinking as e marketing is also a way of thinking a way of putting the customer at the heart of all online activities for example getting different user groups to test your website on different browsers and different settings on different connections हमने कोर्स में ई मार्केटिंग के बेनिफिट्स पढ़े हैं उसके रिस्क एसोसिएटेड को मेंशन किया है हमने डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग देखा था हमने अल्टरनेटिव डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स को पढ़ा है वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड द बेनिफिट्स यानी हमने सेल सर्व सेव स्पीक एंड सेल सिजल सेवन एसेस पढ़े थे एंड इफ यू रिमेंबर सेल इज टू सेल गोल जो है ई मार्केटिंग का इज टू increase sales serve is to provide service uh, online uh, to the customers save is related to saving costs speak is again engaging with the customers interacting with the uh, customers and sizzle is a little more than speak jahan par hum interaction or engagement is tarah ki karte hain ke aapke customers aapke advocates ban sakte hain aapke bare mein positive messages de sakte hain aur different media ke upar ya markets mein आपके बारे में पॉजिटिव डिस्कशंस होती हैं इट क्रिएट्स अ सिजलिंग इफेक्ट वी हैव ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट सिचुएशंस बी टू सी बी टू बी सी टू सी सी टू बी डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हमने मार्केटिंग को देखा मेजर फोकस हमारा ऑल दो बी टू सी रहा है लेकिन हमने कुछ जगहों पे बी टू बी के बारे में भी डिस्कशन की है बी टू सी इज बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग एंड ट्रांजेक्शन बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग एंड ट्रांजेक्शन एंड अगैन सी टू सी का भी हमने कहीं पर जिक्र किया है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऑक्शन साइट्स का कुछ एग्जाम्पल्स मैं कोट करती रही हूँ सो दीज वर द जनरल आइडियाज जो हमने इस कोर्स में डिस्कस किए हैं टू फाइंड आउट 
کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ یو آر انکوپریٹنگ رائٹ ٹچنگ ان ٹو یور ای مارکیٹنگ یو کین یوز دس چیک لسٹ فرام کسٹمر ایکوزیشن ٹو کسٹمر ریٹینشن جو کسٹمر لائف سائیکل ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے یہ چیک لسٹ ہمارے پاس ڈیو چیفی اور پی آر اسمتھ کی بک میں موجود ہے سو دا فرسٹ ون از سرچ مارکیٹنگ وین دا پروسپیکٹ یوز از اے سرچ انجن ٹو سرچ فار اے کمپنی اور برانڈ نیم اور اے اسپیسیفک category or product, a paid search ad from the company or an affiliate should explain an appropriate value proposition and direct them to the right product page. Uh, alternatively, if the site is well optimized, a relevant message featuring your brand uh, should feature high in the natural search results. So, uh, the first uh, way is to go towards search marketing, search engine optimization is ke liye kar sakte hain ya paid search ke tariqon ko use kar sakte hain and uh, as we had mentioned earlier ke Google is the king uh, when we talk about search engines and search engine marketing to uh, companies ka major focus Google ke upar marketing karne ke liye hai aur is ke liye humne uh, do programs jo Google use karta hai which is AdWords and AdSense on programs ke uh, بارے میں تھوڑی سی بریف ڈسکشنس کی تھی آئی ووڈ وانٹ کہ آپ ان پروگرامس کو یوزنگ گوگل آئی ڈی لاگ ان کریں ایڈ ورڈ کی یو آر ایل کے اوپر بھی اور ایڈ سینس میں بھی لاگ ان کیجیے اور آپ کو وہاں سے بہتر آئیڈیا ہو سکے گا کہ سرچ انجن مارکیٹنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کسی آرگنائزیشن کو کی ورڈس کی فریزز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کچھ اسٹریٹجیز بنانی ہے ویب سائٹس کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے کہ وہ کی فریزز انکلوڈ کریں جو کہ اور پھر سرچ میں کسٹمرز جو کی فریزز یوز کر سکتے ہیں آپ کے تھنک فرام اے پوائنٹ آف ویو آف اے کسٹمر اس کے حساب سے کی فریزز کو اپنے ویب سائٹ میں انکلوڈ کرنا ضروری ہے اسی طرح سے ایڈ سینس میں آپ اگر تیار ہیں کہ کچھ اور ویب سائٹ کے اوپر آپ کا ایڈ پلیس ہو اور آپ اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جب وہ ادھر آتا ہے تو اس قسم کا سارا سرچ انجن بیسڈ مارکیٹنگ کے طریقہ کار کو ایکسپلور کیجیے گا اس کے ساتھ ساتھ کی ورڈ پلانر کا ایک ٹول ہے جو گوگل پرووائڈ کرتی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں گوگل اینالیٹکس اور الیکسا کی سائٹس ہم نے مینشن کی تھیں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کسٹمرز کی بارے میں ویب سائٹ کی ٹریفک کے بارے میں آپ کی ویب سائٹ کی پرفارمنس کے بارے میں سو so ان ٹولس کو ایکسپلور کیجیے اور یوز ضرور کیجیے دین چیک لسٹ میں دوسری چیز جو ہے وہ دیٹ از بیہیویرل ٹارگیٹنگ اور آن لائن ایڈورٹائزنگ یعنی بیسڈ آن دا بیہیویئر آف دا یوزز اس کے حساب سے ایڈورٹائز کیا جائے جب ایک پروسپیکٹ انٹریکٹ کرتا ہے کسی کانٹینٹ کے ساتھ آن اے میڈیا سائٹ اور سرچز آن اے اسپیسیفک ٹرم اے سیکوینس آف فالو اپ ایڈس نون ایز بیہیویرل ری ٹارگیٹنگ شوڈ بی ڈسپلیڈ ایز دے وزٹ ادر سائٹس ود ان اے نیٹ ورک اینڈ the destination site of the merchant paying for the advertising. So, we can do different online advertisements based on behavioral targeting. We have different types of ads, banner ads, and in addition, we have contextual ads, interstitials, skyscrapers, and we have different types of ads. So, we need to further study and explore it. ملٹی ٹچز تھرڈ پوائنٹ تھرڈ امپورٹنٹ آسپیکٹ ای مارکیٹنگ کی چیک لسٹ میں اکراس ڈفرینٹ ڈیجیٹل میڈیا چینلز فار ایکوزیشن ملٹیپل ویز آف کانٹیکٹنگ کسٹمرز یوزنگ ٹریکنگ تھرو ویب اینالیٹکس ٹو انڈرسٹینڈ دا سیکوینس اینڈ کمبینیشن آف ڈفرینٹ ڈیجیٹل میڈیا چینلز جو میڈیا کے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کے کمبینیشنز بنانا جو کہ سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹیو رسپانس دے سکتے ہیں ہاؤ ڈو یو ایلوکیٹ دا چینل ٹو دی آؤٹ کم کون سے چینل سے زیادہ جو ہے آپ کو آؤٹ کمز ریسیو ہو سکتے ہیں اس پہ آپ زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیں گے مے بی ڈو یو سمپلی ڈو لاسٹ کلیکس وینس اور ڈو یو ویٹ اکراس دا ڈفرینٹ ٹچ پوائنٹس کیا اسٹریٹجی ہے ملٹی ٹچ پوائنٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے ٹو سینڈ میسیجز ٹو یور کسٹمرز 
The fourth checklist item is customer lifecycle model and welcome strategy. When our prospect subscribes to an email newsletter, inquires about a service, or makes a first purchase, a welcome communications strategy should be in place, which uses a sequence of email and possibly personalized web recommendations, direct mail, and phone communications to educate the customer about the brand or product and generate the initial sale. So, customer lifecycle के हिसाब से strategies बनाने की जरूरत acquisition strategies, welcome strategies, retention strategies for repeat purchases, uh, customer life cycle model ko use karna uh, beneficial ho sakta hai. Uh, reducing online attrition, that is another important uh, checklist point. If a shopper has shopping cart ko shopping basket, ko abandon kar deta hai, to ek Combination of communications should seek to win them back. Uh, yes, sir, true hai online retail ke case mein, retail websites ko uh, apne uh, shopping carts ki abandonment ko kam karne ke liye tarike dhunne chahiye. Uh, ya agar koi quotation uh, receive karta hai, jaise koi uh, car ke baare mein, uh, car ki price ke baare mein poochta hai, to uske baad follow up emails ki ja sakti hai, us customer ko remind karne ke liye uh, ke wo uh, policy ki benefits kaise le sakta hai. Uh, Delivering relevant recommendations for retention and growth. जब एक existing customer return करता है किसी एक site के ऊपर, एक personalized container जो है, that can become available on every page to deliver personalized promotions, जैसे Amazon के case में हो रहा है, अगर आप एक product को एक दफा search करते हैं, and when you come back to the browser, तो आपको वो उससे similar products फिर different relevant containers में दिखाते रहते हैं, so these are Amazon recommendations, best known examples. ये relevant recommendations भेजते हैं to prospects and customers according to their position in the life cycle segment and previous purchases. Similarly, panels within emails can achieve the same. So, हम relevant recommendations भेजना for retention and growth, that is important. Number seven is following up on customer product or promotion interest. When a customer clicks on a link in an email or interacts repeatedly with content on a site, is there an automated workflow triggering an email, direct mail or phone reminder about the offer? So, follow-ups karna zaruri hai, uh, product or promotion interest jab, uh, show kar rahe hai customer unke saath. Number eight, getting the frequency right. Effective right touching requires that messages stay engaging, relevant and do not become too intrusive or too repetitive. आपकी जो है right number of emails limits आप डालें maximum number of emails जो कि targets को भेजे जा सकते हैं एक specific time period के अंदर उन emails के बीच में interval कितना होना चाहिए ये सारी जो है and decisions or rules that can be incorporated in your email management software or if you are going to personal emails then you are going to be able to do some rules that can be given to you so that you don't feel the intrusion or the disturbance or the disturbance that you don't have to receive them every time you are receiving an email number 9 Number nine, getting the channel right. Right channeling means using the best channels for the customer. आपकी जो best preferences के साथ जो best fit है, right channel for the company जिनमें उनको best combination मिलता है, of cost and response. It means that for some customers you may be able to upweight email communications because they interact and respond to them. So reducing costs of direct mail. That is the outcome that can be achieved. But कुछ और customers के लिए जो के email list में हैं, but they don't want to respond or they dislike emails, और उनको direct mail भेजना शायद एक अच्छा decision ना हो. The tenth key point in this checklist is getting the offer right. Offers will vary in effectiveness according to the audience targeted and this will be indicated by their profiles and customer journeys indicated by the media and content they have consumed. Uh, 
सो सही ऑफर को आइडेंटिफाई करना और टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना और उस मैच के लिहाज से फिर आपकी ईमेल कम्युनिकेशन को डिजाइन करना या ऑनलाइन जो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स हैं बाकी के इवन इफ यू वांट टू हैव सोशल मीडिया एंगेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च एंजन मार्केटिंग सो राइट ऑफर बेस्ड ऑन Uh, effectiveness according to the audience targeted that needs to be kept in mind can you identify the next best product for previous purchases is kisam ke jo questions hain inko dekhte hue phir aap apni right offer bana sakte hain so that means that you require right touching uh, that testing is built in to deliver the right messages and right sequences of communications for different audiences to ye to thi ek e marketing ki checklist jisko aap use kar sakte hain aur ye cover kar rahi hai broadly sare areas ko jo humne is course mein discuss kiye hain from time to time कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उसमें इनिशियली हमने इंट्रोडक्शंस और ई मार्केटिंग को समझने के लिए डिस्कशंस की थी एंड देन वी हैड डिस्कशंस रिलेटेड टू इंटरनेट और हाउ इंटरनेट इज चेंजिंग द ट्रेंड्स और उसमें हमने फिर इंटरनेट यूसेज के बारे में डिस्कशंस की थी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूसेज एंड देन इंटरनेट यूसेज इन पाकिस्तान एंड ई मार्केटिंग पोटेंशियल हमने इसमें डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स को देखा था हमने ये देखा था कि कैसे मोबाइल यूजर्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है मोबाइल सब्सक्राइबर्स का नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज इंक्रीज 2010 से 2012 के बीच में नंबर ऑफ यूजर्स इंटरनेट यूजर्स वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हुए हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स इन थ्री जी एंड फोर जी टेक्नोलॉजीज और मोबाइल के ऊपर डेटा एक्सेस की वजह से बहुत और फास्ट ट्रेंड्स में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है इंटरनेट यूजर्स वो सेकंड हाईएस्ट है सार्क कंट्रीज में इन अकॉर्डेंस विद इट्स पॉपुलेशन सो दीज आर सम फैक्ट्स जो कि हमें हेल्प कर करते हैं कि हमें ई uh, मार्केटिंग e का पोटेंशियल इंक्रीज करता हुआ नजर आता है पाकिस्तान में इसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी पाकिस्तानी वेबसाइट्स की पाकिस्तानी बिजनेसेस की रिटेलर्स की और मार्केटिंग के तरीके जो वो यूज कर रहे थे उनकी एग्जांपल्स देखी थी आप भी व्यू कीजिएगा दोबारा उन साइट्स को पाकवील्स डॉट कॉम रोजी डॉट पी के ओ एल एक्स पी के इसके अलावा हमारे पास कुछ साइट कंपैरिजन साइट्स हैं उनको हमने देखा कुछ कंटेंट रिलेटेड साइट्स हैं ब्लॉग्स हैं प्रो पाकिस्तानी इस तरह से एक साइट है इन साइट्स के ऊपर पाक व्हील्स के ऊपर आपको अफिलियट मार्केटिंग की भी एग्जांपल मिलती है जिसमें हमने आ, देख मेंशन किया था कि एक पाक डोनर एक वेबसाइट है जो कि ब्लड डोनेशन के लिए और डोनर्स को लोकेट करने में हेल्प करती है तो उनका लिंक पाक व्हील्स की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है एज एन अफिलियट पाक व्हील्स की साइट के ऊपर गूगल एड्स के लिए भी एक प्लेस होल्डर है राइट हैंड साइट के ऊपर वहाँ पे गूगल के ऊपर से एड्स नजर आते हैं देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेबसाइट जहाँ पर पाकिस्तानी कंपनीज के एड्स हमें गूगल पावर्ड एड्स नजर आ रहे होते हैं लेकिन अगर हम गूगल के अंदर सर्च करें फॉर वर्ड्स लाइक लैपटॉप्स तो हमें पाकिस्तानी बिजनेसेस के नाम नजर आते हैं जिन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है यूजिंग गूगल एडवर्ड्स गूगल एडवर्ड्स को भी एक्सप्लोर करिएगा सो ये सारी चीजें हमने इस कोर्स में डिस्कस की हैं इसके अलावा वी हैव हैड डिस्कशन ऑन एथिकल एंड लीगल इश्यूज हमने एथिक्स और लॉ को कंपेयर किया था हमने एम्प्लीकेशंस देखी थी एथिकल कोर्ट्स की भी मेंशन के प्रिवेसी पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करना जरूरी है वेबसाइट्स के ऊपर हमने कुछ इम्पोर्टेंट पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क और डेटा uh, ओनरशिप के इश्यूज को डिस्कस किया था एंड वी डिड मेंशन कि पाकिस्तान में लॉ पे काम हुआ है जो कि ई कॉमर्स और इंटरनेट से रिलेटेड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस आता है ईटीओ इसी तरह से uh, जो है इलेक्ट्रा एक और एक्ट है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है इसमें और फर्दर डेवलपमेंट्स की जरूरत है लेकिन काम 
کیا جا رہا ہے اور پاکستانی لاؤ کے علاوہ ہمیں اور بھی ایریاز میں جو کام ہو رہا ہے کنٹریز میں اگر ہم کسی اور کنٹری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں آن لائن پریزنس ہے یا یوزرز کسی اور کنٹری میں آپ کے موجود ہیں تو وہاں کے لاؤز کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے سائٹس کے اوپر ریٹرنز پالیسی پریویسی پالیسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان سب کی پریزنس ضروری ہے اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ کا کانٹینٹ کاپی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے پھر آپ کے پاس آپ کاپی رائٹ کا وہ لاز کو فالو کرتے ہیں پریویسی سے ریلیٹڈ اور آپ کے ساتھ اگر لوگ اپنی انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں تو وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں وہ پالیسیز جو ہیں وہ آپ کو منشن کرنی چاہیے کوڈز منشن کر سکتے ہیں یوسیج کے سائٹ کو سو اس طرح کے کنسرنز کو دیکھتے ہوئے اپنی کس ویب سائٹ is your property آپ کا کانٹنٹ ہے اس کی پروٹیکشن آپ کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے باقی ڈیجٹل میڈیا سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا آپ کی رسپانسبلیٹی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ای مارکٹنگ ریسرچ کی ہم نے تین مین سورسز آف ڈیٹا کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا جو کہ ای مارکٹرز یوز کرتے ہیں ٹو ایڈریس ریسرچ پرابلمز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہاو اینڈ وائی ای مارکٹرز نیڈ ٹو چیک دا کوالٹی آف ریسرچ ڈیٹا گیدرڈ آن لائن ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنیٹ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے ایز ا کانٹیکٹ میتھڈ فار پرائمری ریسرچ اینڈ ڈسکرائب دا مین انٹرنیٹ بیسڈ اپروچز ٹو پرائمری ریسرچ کنزیومر بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ڈسکشن کی تھی آن لائن کنزیومر بیہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشنس کے لیے اور کیا ڈفرینسز ہیں آن لائن کنزیومر بیہیویئر میں اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کیا بینیفٹس ملتے ہیں رسکس ایسوسیٹڈ کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنرل اسٹیٹسٹکس ہم نے بات کی تھی انٹرنیٹ پاپولیشن کی جنرل اسٹیٹسٹک کیا ہیں انٹرنیٹ ایکسچینج پروسیسز اور ٹیکنالوجیکل سوشل کلچرل اینڈ لیگل کانٹیکس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی براڈ انڈیویجول کیریکٹرسٹکس اینڈ کنزیومر ریسورسز کا ڈسکشن ہم نے کورس میں کیا ہے اینڈ ویو آلسو ہائی لائٹڈ دا فور مین کیٹیگریز آف آؤٹ کمس دیٹ کنزیومرس سیکھ فرام آن لائن ایکسچینجز وی ٹاکڈ اباؤٹ سیگمنٹیشن ٹارگیٹنگ ڈفرنسیشن اینڈ پوزیشننگ اسٹریٹجیز ایز ویل ہم نے کیریکٹرسٹکس تین میجر مارکیٹس کی آئیڈینٹیفائی کی تھی فار ای بزنس وی ڈسکسڈ اینڈ ایکسپلین وائی اینڈ ہاؤ ای مارکیٹرز یوز مارکیٹ سیگمنٹیشن ٹو ریچ آن لائن کسٹمرس اور پھر یہ ڈسکشن ہماری فردر جب ہم نے کمیونیکیشن ٹولس اور سی آر ایم سے ریلیٹڈ اور ویب سائٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ڈسکشن کی تھی تو اس میں اس کے اوپر فردر ہم نے سیگمنٹیشن اور پروفائلنگ کا ذکر بھی کیا ہے کامنلی یوزڈ مارکیٹ سیگمنٹیشن بیسز ان ویریبلس دیٹ فور آلسو ڈسکس ایز پارٹ آف دس کورس اس کے علاوہ وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ دا مارکیٹنگ مکس اور ہم نے ای مارکیٹنگ مکس کا ذکر کیا وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پروڈکٹ آن لائن آفر پروڈکٹ ڈیفائن کیا ہاؤ اٹ کانٹریبیوٹس ٹو کسٹمر ویلیو نیچر آف پروڈکٹس کیسے ویری کرتے ہیں ٹینجبل ورسز ان ٹینجبل پروڈکٹس یا فزیکل پروڈکٹس ہیں اور ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں وی ڈسکسڈ ہاؤ ایٹریبیوٹس برانڈنگ سپورٹ سروسز اینڈ لیبلنگ اپلائی ٹو آن لائن پروڈکٹس وی آلسو آؤٹ لائن سم آف دا کی فیکٹرز ان ای مارکیٹنگ that enhanced uh, product development so uh, that uh, uh, was discussed as part of the course then we moved on uh, with our discussion on price the online value identified the main fixed and dynamic pricing strategies used for selling online which uh, examples from the travel industry says may relate key thing or which examples from the shopping online shopping say related is me ڈسکس کی تھی سائٹ کمپیریزن سائٹس لائک سپر مارکیٹ ڈاٹ کام ٹریول سپر مارکیٹ ڈاٹ کام اور شاپ ضلع ڈاٹ کام سو یہاں پر ہمارے پاس پرائز کمپیریزن ہوتی تو اس کے علاوہ پھر ہم نے اینڈ دین لیٹر آن ڈیورنگ دا کورس وی آئیڈینٹیفائڈ سم ادر سائٹس جو کہ پاکستانی ہیں جیسے پاک ویلس ڈاٹ کام کمپیریزن الاؤ کرتا ہے فور کارز میگا ڈاٹ پی کے موبائلس کے لیے پرائز اسپائی از آلسو اے کمپیریزن سائٹ سو یہ کام کیا جا رہا ہے بٹ اگین ابھی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں پر جو ہے انٹرنیٹ پینیٹریشن جو ہے بہت زیادہ ہے بٹ 
अगेन ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो आ, काम भी हो रहा है वी डिस्कस्ड द बायर्स व्यू ऑफ प्राइसिंग ऑनलाइन रिलेशन टू रियल कॉस्ट इन बायर कंट्रोल वी हाईलाइटेड द सेलर्स व्यू ऑफ प्राइसिंग ऑनलाइन इन रिलेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स वी आउटलाइन द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द नेट एज एन एफिशेंट मार्केट वी डिस्कस्ड के इंटरनेट क्या एफिशेंट मार्केट है या नहीं है इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी देन वी डिस्कस्ड द इंटरनेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हमने तीन मेजर फंक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिस्कस किए वी टॉक अबाउट द इंटरनेट हाउ इट इज अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेंथ इंटरमीडियज डिस इंटरमीडिएशन री इंटरमीडिएशन साइबर मीडिएशन या इंफोमीडियज इन सब का हमने जिक्र किया था डिस इंटरमीडिएशन का आइडिया ये है कि फिजिकल चैनल्स में जो फिजिकल इंटरमीडियज थी इन द टर्म्स ऑफ होल सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो ये इंटरमीडियज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और प्रॉफिट जो है वो आपके पास ज़्यादा आता है मैन्युफैक्चरर के पास बिकॉज यू गेट द मोस्ट कट आउट ऑफ इट सो लेकिन जब डिस इंटरमीडिएशन की जाती है और डायरेक्ट सेलिंग की जाती है तो कुछ और इंटरमीडियज इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं सो उनको हम उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि री इंटरमीडिएशन हुई है वो जो इंटरमीडियज हैं वो साइबर मीडियज कहलाती हैं इंटरनेट बेस्ड इंटरमीडियज कहलाती हैं या इंफोमीडियज भी कहलाती हैं then we discuss the trends in supply chain management and power relationships among uh, channel players kuch uh, uh, online channel members uh, ke jo uh, kuch models hain aur ka, kaise distribution ko uh, use karti hain uh, companies uske upar humne apni discussion ko continue kiya tha uh, after distribution we discussed e marketing communication tools and that was a discussion that was spread across a number of lectures uh, jo hamara major second uh, half of this course was focused on e marketing communication tools humne integrated marketing communication ko define kiya explain kiya iske importance ko aur uh, हमने डिस्कस किया कि कैसे इंटरनेट को यूज़ किया जाता है फॉर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस सेल्स प्रमोशंस डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग हमने इमर्जिंग आईएमसी टूल्स को डिफाइन किया था एंड देन वी डिस्क्राइब द मोस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन आईएमसी टैक्टिक्स एम सी वेल Uh, with reference to e-marketing communication tools, we had separate discussions, separate lectures on uh, internet for advertisements. Uh, advertisements are related. We had talked about search engine marketing. We had talked about search engine based advertisements. We talked about social media marketing, email marketing, and email for advertisements. Uh, we talked about uh, direct public relations, direct marketing, online partnerships, and affiliate marketing. In which we had further details. Me discussion ki thi. Uh, then we talked about online traffic building. as well so hamare paas different range of options available hai for online traffic building that was evaluated we also talked about key characteristics for online traffic building and then uh, search engine marketing se traffic building kaise ki jati hai uske upar humne discussion ki thi with reference to e marketing communication tools we had a discussion on internet for advertising uh, advertisement ke different tarike humne dekhe the aur humne uh, keywords based advertising which is also known as ppc uh, pay per click uh, search engine uh, advertising search engine optimization uh, iske bare mein discussion ki thi uh, we talked about different types of ads rich media ads we talked about uh, banner ads or uh, ba- banner blindness ka humne किया कि अब ट्रेंड्स ये कहते हैं कि जो बैनर एड्स हैं उनको यूजर्स इग्नोर करते हैं उनको समझते हैं कि ये इंटरप्ट करते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और नई तरह के एड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर रही हैं ताकि उनकी इम्प्रेशंस व्यूज ज्यादा हों वी हैड टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इज वेल जैसे क्लिक थ्रू रेट है विच इज द रेट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पीपल हु सी एन एड एंड क्लिक ऑन इट उसको क्लिक करके लिंक तक लैंडिंग पेज तक जाते हैं तो उस की कैलकुलेशन नंबर ऑफ पीपल हु आर क्लिकिंग थ्रू दी एड उस कैलकुलेशन को रिकॉर्ड किया जाता है इसके अलावा कन्वर्जन्स नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हाउ मैनी पीपल हु आर डायरेक्टेड थ्रू एन एड हैव मेड अ परचेज और हैव 
registered or subscribed to a service conversions kitni hui hai this could be another target iske ilawa hamare paas aur examples hain jisme hum baat kar rahe the ads ki types mein इंटस्टिशल्स की जो कि दो डिफरेंट वेब पेजेस के बीच में जब एक एड दिखाया जाता है रिच मीडिया एड्स को जो है वो बहुत पसंद किया जाता है कस्टमर्स की इंगेजमेंट और इंटरेक्शन बढ़ती है कुछ एग्जांपल्स देखी थी फिर पब्लिक रिलेशनिंग के लिए ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन के लिए क्या एक्टिविटीज की जा सकती हैं कैसे सोशल मीडिया को इंगेज किया जा सकता है ब्लॉगर्स को इंगेज किया जा सकता है एज वी हेड डिस्कस्ड इन द एग्जांपल रिलेटेड टू रैन और जिसने जीरो एमिशन कार्स का मॉडल डिजाइन किया था और फिर उसको मार्केट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट ब्लॉगर्स को इनवाइट किया था फॉर अ मीटिंग और जब ब्लॉगर्स वापस गए तो उन्होंने अपने ब्लॉग्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे सो दे वर अराउंड 22 आर्टिकल्स दैट वर अ रिजल्ट ऑफ दैट मीटिंग और फिर वो शेयर किए तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड सीन दो आर्टिकल्स और कॉमेंट किया था सो दैट इज द टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट कैन बी डन जिससे कस्टमर्स की इंगेजमेंट बढ़ती है वी हैड अ डिस्कशन ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग ई मेल मार्केटिंग से रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी कि ई मेल्स हम कोल्ड ई मेल्स भेजते हैं हम को ब्रांडेड ई मेल्स भेज सकते हैं हम न्यूज लेटर्स थर्ड पार्टी न्यूज लेटर्स के अंदर जो है वो ई मेल कॉन्टेंट बाय कर सकते हैं ई मेल जो है बहुत हाईली पर्सनलाइज वे में कम्युनिकेशन किया जा सकता है ई मेल इज द किलर एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट और अगर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेने का कस्टमर्स से और इवेंचुअली ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं इन्हीं मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स के बाद हमने डिस्कशन की थी ऑनलाइन ट्रैफिक बिल्डिंग से रिलेटेड एंड वी इवेल्युएटेड दी रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर ट्रैफिक बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑनलाइन ट्रैफिक बिल्डिंग उनको हमने डिस्कस किया था देन वी लुक डेट डिफरेंट वेज जिससे ट्रैफिक बिल्डिंग इंक्रीज की जा सकती है आपके लैंडिंग पेजेस के ऊपर या आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर सर्च इंजन मार्केटिंग हमने डिस्कस किया डिटेल में के स्पॉन्सर्ड एड्स या पेड एड्स के अलावा नेचुरल सर्च लिस्टिंग्स जो हैं या सर्प्स जो हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस वहां से ट्रैफिक डायरेक्ट की जाती है आपके वेब पेजेस के ऊपर जो कि लैंडिंग पेजेस कहलाते हैं With reference to this, we had uh, seen uh, performance of a few uh, websites, so के Alexa. dot com पे uh, Amazon owned site जो है उसके ऊपर analysis reports हमने देखी थी और उसमें हमने notice किया था नीचे एक section है जहाँ पर ये mention किया है कि एक current uh, web page या landing page जिसके बारे में हम search कर रहे हैं उसको view करने से पहले users जो है वो किस वेबसाइट पे थे तो जो पाकिस्तानी साइट्स हमने कुछ देखी थी पाक व्हील्स और रोजी उन केसेस में हमें ये नजर आया था कि लोगों ने उससे पहले गूगल को व्यू किया था सो दैट मींस कि हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में गूगल के रिजल्ट पेजेस में अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग को और उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करना है वी डिड मेंशन के गूगल जो है वो रेलेवेंस रैंकिंग एल्गोरिदम को यूज करता है और एड्स की जो है नंबर ऑफ विजिट्स और यूजर्स के अलावा क्वालिटी ऑफ एड को भी देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर रेलेवेंस रैंक होती है सर्च इंजन के बॉट्स या रोबोट्स बेस्ड जो एल्गोरिदम्स हैं सॉफ्टवेयर हैं वो क्रॉल करते हैं थ्रू आउट द वेब और टैग करते हैं फ्रेजेस को इंडेक्स करते हैं लुकअप टेबल्स बनाते हैं और फिर जब सब कोई यूजर की फ्रेज एंटर करता है सर्च बॉक्स में तो उन इंडेक्सेस में से की फ्रेजेस को मैच करके और फिर रेलेवेंट रिजल्ट्स डिस्प्ले करते हैं लिंक बिल्डिंग के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि कैसे एक्सटर्नल लिंक्स हमें हेल्प कर सकते हैं ट्राफिक जनरेट करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर और इंटरनल लिंकिंग भी हेल्प 
کرتی ہے اینڈ اگین ہمارے جو ابجیکٹیو ہیں مارکیٹنگ کے وہ اس سے پہلے ڈیفائنڈ ہونے چاہیے کہ کیا ہمارا ابجیکٹیو ہے نمبر آف یوزرس کو انکریز کرنا یا پھر کنورژنس کرنا اور اگر کنورژنس کرنی ہے تو پھر ان کو بھی میجر کیا جا سکتا ہے کہ کتنی کنورژنس ہوئی ہیں جیسے آپ کا چیک آؤٹ جب کیا جاتا ہے تو تھینک یو پیج کو اگر مانیٹر کیا جائے ویب انالیٹکس سافٹ ویئر میں کتنی دفعہ تھینک یو پیج ڈسپلے ہوا ہے دیٹ کین گیو این آئیڈیا آف a conversion so is tarah ke objectives identify karke aur phir traffic building jo hai wo ki ja sakti hai traffic ko monitor kiya ja sakta hai online partnerships online sponsorships or also other ways of building traffic and increasing the number of visitors we then had a discussion on engaging customers with social media humne social media ko define kiya usko traditional websites ke sath compare kiya humne ye mention kiya ki kaise inter activity or engagement using social media uh, increase ho sakti hai we discussed a social media radar aur humne uh, us radar mein kuch niches uh, jo communities form hoti hain uh, unka zikr kiya jaise park wheels hai to that is a niche community jo ke uh, car uh, ke jo enthusiasts hain jinko cars uh, ka shauk hai wo usko uh, us follow karte hain wahan pe discussions karte hain blogs mein likhte hain so uh, kaise marketers is social media ko use kar sakte hain agar koi professional community establish karni hai to wo professional social media ke upar ki ja sakti hai jaise ki linkedin hai aur phir har profession se related niche communities bhi available hai so we have to identify the right social media tools humne social media ki performance ko aur uske role aur measures ko bhi discuss kiya tha uh, social media marketing mein we talked about benchmarking we, we talked about creating strategy uh, content engagement uh, creating a communication strategy for social media we talked about that and implementing a social media marketing social media optimization kuch examples humne discuss ki we, we saw burberry's case we saw granolds case uh, or different topics se related bhi hum uh, videos ko follow karte rahe hain Uh, then we had a discussion related to site design, website design, because we are taking traffic on the website, we are taking traffic on the website, through users engage, ho rahe hai, users are taking information for information, products are taking information for purchase. So uh, as marketers, you need to know what makes an excellent website. And obviously you will not be asked to make a website, you will be contributing from uh, the marketing point of view, how can you make a organization ki website, how can you make a website, ٹیکنالوجی کو بہتر کیسے ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ یہ کام ڈیولپرز سے کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جب تک خود نہیں پتا ہوگا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ویب سائٹ ڈیزائن کی کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں تب تک آپ اچھا کام نہیں کرا سکتے ڈیولپرز ڈیولپرز ہیں دے کین بی گڈ اور ایکسپرٹ ان ڈوئنگ وٹ دے آر بٹ وہ آپ کی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو نہیں جانتے ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ سے واقف نہیں ہیں وہ آپ کے کسٹمرز کو نہیں جانتے ہیں تو کانٹینٹ اور جو ویب سائٹ کا ڈیزائن ہے وہ آپ کا کام ہے آپ نے مل کے ان کے ساتھ کرانا ہے تو اس کی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی وی ڈسکسڈ ڈفرینٹ کمپوننٹس آف اے سائٹ وین ڈیزائننگ این انہانسمنٹ ان اٹ وی انڈرسٹوڈ دا رولس ٹو فالو ہاؤ ٹو کنورس ود اے ویب ماسٹر مارکیٹر اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کو انفارمیشن آرکیٹیکچر کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو جو ہے ڈفرینٹ جو لے آؤٹ ڈیزائنس ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلور آپشنس فار ایڈڈ ویلیو تھرو ڈائنامک فیسلٹیز پرسنلائزیشن کیسے کی جا سکتی ہے آٹومیٹڈ میسیجز سینڈ کیے جا سکتے ہیں کس حد تک آپ آئی ٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس حساب سے اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک سائٹ ڈیزائن اور سائٹ ڈیزائن کی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا سائٹ ڈیزائن جو ہے وہ کی ہے آپ کی آن لائن پریزنس اور آن لائن مارکیٹنگ کو انہانس کرنے کے لیے دا لاسٹ ٹاپک دیٹ وی ہیڈ ڈسکسڈ واز سی آر ایم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہم نے اس کی ڈیفینیشنس کو دیکھا ہم نے اس کے بینیفٹس کو دیکھا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈائریکٹ مارکیٹنگ از ویل یا اسمالر سیگمنٹس کے گروپس بنائے جا سکتے ہیں کسٹمرس کے اسمالر سیگمنٹس کی ٹارگیٹنگ کی جا سکتی ہے پرسنلائزیشن کی جا سکتی ہے وی ڈسکس دا کسٹمر لائف سائیکل ماڈل کسٹمر لائف سائیکل کو دیکھتے ہوئے 
different stages of customers ko dekhte hue where the customers are jo hai wo content personalize kiya ja sakta hai emails personalize ki ja sakti hain dynamic content websites ke upar dikhaya ja sakta hai personalization wahan pe bhi ki ja sakti hai हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था और फिर हमने डिस्कस किया था कि हाउ डू वी डेवलप नर्चर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल डेटाबेस जो कि कस्टमर रिलेशनशिप के लिए की है परमिशन मार्केटिंग इज द की ऑप्ट इन की ऑप्शन होनी चाहिए कस्टमर्स ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकें आपके पास डेटा जो है वेल well मैनेज हो और उसमें डिफरेंट टच पॉइंट से जो कस्टमर के बारे में या डिफरेंट चैनल पार्टनर्स जो कस्टमर का रिकॉर्ड रख रहे हैं उसको स्टोर किया जाना चाहिए तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो जहां पर कस्टमर का डेटा स्टोर हो रहा हो ताकि कोई भी आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेंबर अगर कस्टमर से कोई इंटरेक्शन करना चाहता है तो उसको पता हो कि कस्टमर्स किन तरीकों से आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं इसके अलावा वी हैव इंक्लूडेड नंबर ऑफ वीडियोज इन द कोर्स जो कि हमने साथ साथ फॉलो की थी कुछ मटेरियल भी आपके लिए आपके वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट पर मौजूद है जो कि इस कोर्स के लिए जरूरी है जैसे मैंने ई कॉमर्स से रिलेटेड लॉज के पी डी एफ्स आपके वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट में उस लेक्चर से रेलिवेंट मौजूद होंगे उनको स्टडी कर सकते हैं द बुक दैट वी फॉलोड फॉर दिस कोर्स वॉज दिस वन दिस इज अ बुक बाय जूडी स्ट्रॉस जो कि पॉपुलर बुक है और यूज की जाती है इस कोर्स से रेलिवेंट इस बुक के एंड में एक ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स मौजूद है जो कि टर्मिनोलॉजी डिफरेंट ई मार्केटिंग के हवाले से जो यूज की जाती है उसको डिफाइन किया हुआ है तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी टर्मिनोलॉजी से किसी वर्ड से रिलेटेड तो फिर आप उसको वहां से रिफर कर सकते हैं हमने अपनी डिस्कशंस में कुछ मीट्रिक्स का भी जिक्र किया था परफॉर्मेंस मीट्रिक्स सो आपको अपनी परफॉर्मेंस जो ई मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है उसको मेजर करने के लिए मीट्रिक्स की जरूरत है जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया इंक्रीज इन शेयर ऑफ वॉलेट कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन कॉस्ट पर परफॉर्मेंस पीपीसी का हमने जिक्र किया कैसे उसको कम करना है नंबर ऑफ विजिटर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो सकता है ये डिफरेंट मीट्रिक्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और मेजर करने के लिए सो आई विल कंक्लूड हेयर एंड इन कंक्लूजन आई हैव अ फ्यू लाइन्स दैट आई विल रीड ई मार्केटिंग कैन हेल्प क्रिएट अ बिजनेस विच इज कस्टमर लेट वेर द customer participates through a constant dialogue a dynamic dialogue expressing interests requesting products and services suggesting improvements giving feedback where ultimately the customer drives the business so e marketing ke liye key yahi hai ki hum customers ke sath interaction aur engagement ko badhaye hum customers ki jo different इंटरेक्शन के तरीके हैं अबाउट द ब्रांड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको मॉनिटर करें और एक और चीज जो हमने कोर्स में पढ़ी थी दैट वाज रिलेटेड टू रेपुटेशन मैनेजमेंट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट और सोशल मीडिया पे सिंस मैसेजेस बड़े आराम से कन्वे uh, हो जाते हैं एक भी अनोइड कस्टमर अगर नेगेटिव मैसेज लिखता है तो वो फॉरन से स्प्रेड हो जाता है हमने इससे uh, कुछ एग्जाम्पल्स uh, को भी रिलेट किया था डेल uh, की एग्जाम्पल को हमने रिलेट किया था और हमने uh, होलसम हनी मेड की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था वीडियो भी देखी थी सो दीज वर द वेज जो कि रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं सो फॉर ई मार्केटिंग अ मल्टी चैनल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इज नीडेड कस्टमाइज फॉर इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट और फॉर कस्टमर्स फॉर्मिंग सेगमेंट अक्रॉस अ डिफाइंड कस्टमर लाइफ साइकिल विच डिलीवर्स द राइट मैसेज फीचरिंग द राइट वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोडक्ट सर्विस और एक्सपीरियंस विद द राइट टोन एट द राइट टाइम आई होप के इस कोर्स से जो लर्निंग्स हुई हैं वो आपको फ्यूचर में फायदा देंगी एंड आई होप टू सी सम ऑफ यू एज डिजिटल मीडिया मार्केटर्स डिजिटल मीडिया मैनेजर्स बिजनेस एनालिस्ट ई मार्केटर्स Uh, 
uh, in well-reputed organizations. Some of my old students are uh, working at these positions, the AdWords uh, expert ke taur pe, PPC expert ke taur pe. There are students who have AdWords ki certifications bhi kar li hai, Google AdWords ke program ki. So, I hope that you will have some people who will have developed interest and they will try to explore this area further and try to become experts in it. And by the way, one more benefit is that which is the work, especially with e-marketing related, these international companies allow people to work at home. So there are a number of people who are working from home in Pakistan and they generate a good income here. In this way, there are many people who I know personally. There are people who run their own blogs using search engine optimization and using advertising advertisements, अपने blogs के through अपने लिए income generate करते हैं और भी तरीके हैं freelancing करते हैं content writing का काम करते हैं which is another good way आजकल इसके लिए अच्छी salaries मिलती हैं well paid jobs हैं ये so explore the area find an opportunity for yourself trends change होते रहते हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए गुड लक हैव अ गुड टाइम आई विल बी लीविंग यू राइट नाउ ओ बट एम आई फॉर गेटिंग समथिंग इज देर एनीथिंग एल्स फॉर यू टू डू फॉर टुडे ऑफ कोर्स नॉट दिस इज द एंड ऑफ द कोर्स बट यस देर इज वन लास्ट थिंग एंड दैट इज आई वांट यू टू रिव्यू द कोर्स फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट अल्लाह हाफिज